Xin chào các anh chị, ở clip này tôi xin chia sẻ cách chăm sóc cây cúc đồng tiền sau khi đã chơi Tết Hiện tại là mùng 10 tháng Giêng Chậu cúc đồng tiền này tôi được một người bạn cho để chưng Tết Hiện tại thì một số bông đã tàn Và ở thời điểm này tôi sẽ tiến hành cắt tỉa thay chậu và bổ sung với thể trồng mới Do đặc tính là cây cúc đồng tiền có thể trồng lâu năm và khi càng trồng lâu năm cây phát triển càng lớn và sẽ cho hoa càng nhiều Trung bình thì khoảng 20 ngày cây sẽ cho hoa Tuy nhiên đối với chậu cúc đồng tiền này thông thường để có được hoa che tết thì cây đã được trồng trên 3 tháng Và sau một đợt hoa rộ vào dịp tết thì cây bắt đầu xuống sức do phải nuôi hoa cũng như lượng giá thể trồng trong cây đã giảm dần dinh dưỡng và thời điểm này thích hợp để tiến hành cắt tỉa và thay chậu Thứ nhất là tôi sẽ cắt tỉa những bông hoa đã nở trên 3 ngày Còn những nụ hoa có thể giữ lại Tuy nhiên để tối ưu cho quá trình phát triển của cây sau khi đã thay chậu thì những cành hoa này tôi sẽ tỉa bỏ luôn. Về đặc tính nở hoa thì cây cúc đồng tiền chỉ nở hoa trên thân cây con mới và ở mỗi cây con khi phát triển sẽ cho từ 1 đến 2 bông hoa. Và những thân đã phát triển hoa sẽ không cho hoa nữa Khi quan sát có thể thấy ở đây Một cây con mới đã mọc lên ở chính giữa của bụi cúc đồng tiền Và cây con này cũng chuẩn bị ra hoa Do mầm hoa còn rất nhỏ do đó thì tôi sẽ giữ lại mầm hoa này Kế đến tôi sẽ tháo một cây ra và tiến hành cắt bỏ những lá già ở gần gốc. Việc cắt bỏ lá sẽ tạo độ thông thoáng, hạn chế nấm bệnh cũng như tạo ra không gian để cho ánh sáng có thể lọt vào khắp nơi trong bụi cây cúc đồng tiền. Những lá già đã chuyển sang màu ngã vàng sẽ được cắt bỏ. Kế đến là thành phần giá thể để thay chậu cho cúc đồng tiền. Ở vườn tôi sử dụng thành phần giá thể bao gồm 3 loại Thứ nhất đó là phân rơm hoa mục Thứ hai đó là sơ dừa Và thứ ba đó là vỏ trấu Tỷ lệ trộn là hai phần phân rơm hoa mục một phần vỏ trấu và một phần sơ dừa Ngoài ra tôi sẽ trộn thêm khoảng một muỗng cà phê phân hữu cơ Đây là loại phân gà được đóng bịch sẵn Đối với phần giá thể cũ tôi sẽ tiến hành cắt bỏ đi khoảng 2cm ở phần đáy của giá thể
về chậu để trồng cúc đồng tiền chậu mới sau khi sang sẽ có đường kính lớn hơn chậu cũ là khoảng 5 cm ở đây tôi sử dụng chậu C12 có đường kính miệng chậu là 30 cm để trồng cúc đồng tiền và ở chậu cũ ban đầu thì đường kính chậu là chỉ khoảng 24 cm Sau khi đã đổ một phần giá thể trồng vào trong chậu, tôi sẽ đặt bầu cây cúc đồng tiền vào. Và khi đặt vào thì sẽ quan sát sao cho phần cổ rễ của cây bụi cúc đồng tiền này sẽ thấp hơn miệng chậu khoảng 3-4cm là vừa. Và lượng giá thể lắp vào cũng chỉ vừa ngang với phần cổ rễ của bụi cúc đồng tiền. Và khi đổ giá thể trồng vào tôi sẽ nén nhẹ xuống để cho giá thể trồng sẽ cố định được vào cây cúc đồng tiền. Về phân thuốc khi chăm sóc cây cúc đồng tiền. Sau khi đã thay chậu cho cây cúc đồng tiền thì tôi thường sử dụng loại thuốc phòng trừ nấm bệnh với thành phần là valinacin. Loại thuốc này sẽ được tư phun toàn thân lá cũng như tưới ướt đẫm phần giá thể trồng. Nó có tác dụng là hạn chế được bệnh thúi nhũng. Sau khi thay chậu cho cây cúc đồng tiền thì bộ rễ đã bị ảnh hưởng và có thể phát sinh nấm bệnh khi tưới loại thuốc phòng trừ nấm bệnh này sẽ được hạn chế được điều đó. Ngoài ra thì tôi còn sử dụng thêm hai loại phân bón với chất kích thích tăng trưởng đó là atonit. Atonit thì có tác dụng là sẽ giúp cho cây phát triển bộ rễ mới và cơm cáp thì sẽ giúp cho cây phục hồi. Về liều lượng sử dụng thì tôi sẽ pha theo như khuyến cáo ở trên bao bì của từng loại thuốc. Ngoài ra đối với cây cúc đồng tiền, thông thường thì khoảng 1 tuần đến 10 ngày tôi sẽ tiến hành phun một lần thuốc trừ sâu để phòng trừ sâu, dẻ bùa cũng như bỏ trĩ gây hại. Loại thuốc trừ sâu mà tôi thường sử dụng với thành phần hoạt chất là emamectin. Thành phần này vừa có tác dụng trị sâu vừa cũng có tác dụng là hạn chế được bỏ trĩ. Đối với cây cúc đồng tiền thì sâu vẽ bùa và bò trĩ là hai loại côn trùng gây hại thường gặp nhất. Và cuối cùng là vị trí để trồng cây cúc đồng tiền. Điều này khá quan trọng khi trồng cây cúc đồng tiền. Vị trí thích hợp để trồng cây cúc đồng tiền đó là ở bên hiên nhà nơi có thể nhận được nắng trực tiếp vào buổi sáng và tránh nắng trưa cũng như nắng chiều. Cây cúc đồng tiền chỉ cần nhận một buổi sáng nắng chiếu vào cây thì cây vẫn có thể cho hoa tốt và cây sẽ phát triển hơn so với việc cây nhận nắng cả ngày. Lý do là vào trưa nóng thì cây rất dễ bị héo rũ. Đặc biệt là sau khi thay chậu tôi sẽ đặt ở vị trí có nắng nhẹ vào buổi sáng trong khoảng 3 đến 5 ngày. Thời gian này sẽ giúp cho cây phục hồi và phát triển bộ rễ sau khi đã tiến hành thay chậu. Ngoài ra thì ở phần đáy chậu của cúc đồng tiền, tôi sẽ kê lên cao ráo để cho khi tưới nước thì nước sẽ thoát nước nhanh, không bị động lại. Do là cây cúc đồng tiền cần nước rất nhiều, mỗi ngày có thể tưới nước từ 1 đến 2 lần, đặc biệt là vừa vào mùa nắng. Sau khi đã tiến hành thay chậu và chọn vị trí để đặt cây, tôi sẽ tiến hành tưới loại phân thuốc vừa kể ở bên trên. Thông thường thì sau khi thay chậu khoảng 20 đến 25 ngày, cây sẽ phát triển trở lại và có thể cho hoa tiếp. 
Trên đây là toàn bộ quá trình tôi đã cắt tỉa và thay chậu cho cây cúc tôm thiền sau khi chơi Tết.